Hare Krishna. Hare Krishna. Hey. Hey. Hare Krishna. Yogi. Hare Krishna. You know, I need to share the screen. I need to put the book on the screen. You have to make me a. Now you have to mute all the people. You have to mute everybody. Yogi, you have to mute everyone. You didn't mute everybody. I can still. I can still hear all this. Okay, Omagyana Timurandasya Gyananjana Shalakaya Chaksurun Militanyena Tasmai Shri Gurave Namaha Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhu Bhayevacha Patitanam Pavanibhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhakta Vinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare So we're reading Nectar of Devotion. Today we're beginning Chapter 10, Techniques of Hearing and Remembering. What's happening, Guru Mani? I don't know. Yeah, I, I don't know either. Hare Krishna Mahar. Hare Krishna, uh, Yogesha, you have to uh, send me as the uh, translator, simultaneous, simultaneous translator. And also there are eight people uh, waiting in the waiting room. And you have to let them in. Sorry, but I will do that. I will do that. It's okay, my little man. Are you all good money? It's okay now. Tell me, yeah. Yeah,
Okay. Go ahead, Yogi Let's try it. Okay. Wani naman ang Yogi Shwara, come on. Did you hear what? I can't hear. I didn't hear you any. What did you do? No, nothing I heard. Hare Krishna, Maharaj. Can you hear me? Yes, Maharaj. Okay, so we'll go ahead. Did you, did you translate what I said? Chapter 10, Techniques of Hearing and Remembering. What is it? We know what from So, first of all, we're going to hear about hearing. <laughs> so, the beginning of Krishna consciousness and devotional service is hearing, and in Sanskrit, hearing is shravana. <laughs> Everyone should be given the chance to come and join devotional parties so that they can hear. Hearing is very important for progressing in Krishna consciousness. If someone connects his ears to the transcendental vibrations, then they can pick up the oral reception and they'll quickly become purified and clean their heart. Lord Chaitanya said that hearing is very important. It cleanses the heart of all the contaminated, it cleanses the heart of, of all the contamination on the soul. So a person becomes qualified to do devotional service and to understand Krishna. So we see a hearing described first in the Bhagavad Gita. In the Bhagavad Gita, Lord Krishna described the yoga ladder in the first six chapters. He described the prog pro progression, how bhakti is at the top of the yoga ladder. So then he began the seventh chapter to describe devotional service. And devotional service begins with hearing. So Lord Krishna says in the seventh chapter, in the very first verse, he said, Now hear from me, Arjuna. Krishna tells Arjuna, 
if you practice yoga. You can know me in full without doubt. So Krishna said, you have to hear. The first thing is to hear, and then you can practice yoga. And then you have also Lord Chaitanya, he met with Ramananda Rai and he asked Ramananda Rai to give some verses from the scripture about the goal of life. So, Ramananda Rai first of all gave a verse from the scripture saying that following Varnashram was the goal of life. But Lord Chaitanya said, that is just external, you should go further. So then Ramananda Rai said, a verse, he quoted a verse from the Bhagavad Gita where Krishna says, all that you do, all that you eat, all that you offer and give away should be done as an offering to me. So Lord Krishna was saying in that verse that we should offer all the results of our work to Krishna. But Lord Chaitanya said, no, go further, you have to go higher because People may offer their work, the results of their work, they may offer it to anybody. They may not know that Krishna is the Supreme. They may offer to anybody, may offer to Ganesh, or they may offer to Shiva. <laughs> So then Ramananda Rai gave another verse from the Bhagavad Gita where Krishna says, give up all your duties and just surrender to me. But Lord Chaitanya said, no, that is also not enough because people may give up all their duties just because they're lazy, not because they want to surrender to Krishna. So then, Ramananda Rai gave another verse from the Bhagavad Gita which spoke about uh, coming to the platform of Brahman and seeing everyone equal. But Lord Chaitanya was not satisfied to hear that either. Then Ramananda Rai gave a verse from the Srimad Bhagavatam which describes that one should stay in whatever position one is in and hear about Krishna. Nam 
ม่ว่าเราอยู่ในสถานที่ใดก็ตามเราควรที่จะฟังพูดเกี่ยวกับคริสนา Hear about Krishna in the association of pure devotees, and in this way, he, uh, purify our heart and consciousness. Just by hearing about Krishna, we can conquer Krishna. Although Krishna s never conquered. He becomes conquered by the love of his devotee. So when Lord Chaitanya heard this verse, he was very happy. He said, "Yes, this is right." Devotional service begins by hearing. All right. So then, Prabhupada explains. He goes on and in, in, he said, "In the Garuda Purana, the stress on hearing." Is expressed very nicely. It is said there that conditioned life in the material world is just like an unconscious man who has been bitten by a poison snake. Yeah, po some snakes are poisonous, and when you a poison snake bites you, then it will make the man fall unconscious. So in the material world, we're just like that. We're just like we've been bitten by a poison snake. So, people bitten by the snake are unconscious, and people who are in the material consciousness of life, who are in the material world. They're also not conscious. They're like an unconscious person. But both the cure for both people, both for the man bitten by the snake and for the conditioned souls. They can be cured by the sound of a mantra. When a man is bitten by a snake, he doesn't die immediately. He just first of all becomes unconscious. And anybody in the material world is also sleeping. He's unconscious. He's ignorant about his spiritual identity. So materialistic life means somebody is bitten by the snake of Maya. So Maya is just like a snake. Maya means also the meaning of Maya is illusion. 
An illusion is just like that snake which puts up people, makes the people almost like dead. They become unconscious. Maya, but the man who has been bitten by the snake can be brought back to life by a mantra. The, some people, they know the mantra and they say the mantra can cure you from the poison. Just like here in Mayapur, in Mayapur there's poison snakes. And sometimes the children, they get bitten by the poison snake. And so when they get bitten by the snake, then they have to, we have to take them quickly. We have to go to the, there's a village nearby where there's some Muslim people live. And some of these Muslim, the old men, they know the mantra and they can say the mantra and they can cure the child from the poison. So material life is like being bitten by the snake. So anybody who is brought back into Krishna consciousness after being bitten by the snake of Maya, they're very fortunate. They have to hear the holy name, they have to hear the Maha Mantra. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So if they hear the holy name, if they hear the chanting of the Maha Mantra, then that can bring them out of material consciousness. Then in the, in the fourth canto of Srimad Bhagavatam, in the 29th chapter, verse 40, it tells about the importance of hearing about the pastimes of Krishna. So it's stated there by Sukadeva Goswami to Maharaj Pariksit. Sukadeva Goswami Sukadeva said, one should stay at a place where the great acharyas, where the great teachers speak about the activities of the Lord. And you should hear the nectar which is flowing just like a river from the mouth of the great personalities. And if someone regularly hears about the transcendental sounds, then you'll get freed from all material <coughs> hunger and thirst. Ha, 
้นเสียงคิดเช่นนี้อย่างต่อเนื่องแน่นอนว่าเขาจะเป็นอิสระจากความหิวความตาอายความกลัวและความโศกเศร้าทางวัตถุทางปวง And you'll get free of all fear and lamentation and all the illusion of material life. So Lord Chaitanya also recommended this process of hearing for self-realization. In the age of Kali, it's very difficult to follow regulated principles and to study the Vedas. In the past, people had to do that. But now, if, pe or if people just simply hear, if they just simply hear the sound vibration, they simply hear the words of the great devotees and the great teachers, then that will save them from material life. And what, what people should simply hear, uh, should, people should simply hear from the acharyas who are really devotees of Krishna. If we hear from people who are just professional, who are just greedy to make money, then that will not be good. But if we hear from people who are actually genuine devotees, then we will be purified. Just like it said in the moon planet, on the moon planet there are rivers of nectar. So in the same way the rivers of nectar will flow into the ears of the devotees. So this is the example used in this case. It's also said in the Bhagavad Gita that a materialistic person may give up his material activities only by becoming Krishna conscious. Unless one gets a better activity, unless one can get a better engagement, he will not be able to give up the lower engagement. Just like if the child is putting some stones into his mouth, then the mother will say, no, no, don't put the stone in your mouth. The child will say, no, I have to, I want something in my mouth. So then the mother will come, she'll give some candies or some chocolate. They put this in your mouth, don't put the stones in your mouth. So 
the own material world, everyone's trying to enjoy the material energy. But if they get the opportunity to, un to appreciate the spiritual energy, then they, can, they will never be attracted to the material energy. When, when a person starts to appreciate the activities of Krishna, then he'll forget about the material energy. When Krishna is on the battlefield at Kurukshetra, then to the materialistic people, it appears that Krishna is just simply talking, that the Bhagavad Gita is just a talk between two people, two friends, Krishna and Arjuna. But it's not just only an ordinary conversation. It's like a river of nectar which is coming from the mouth of Lord Krishna. And Arjuna, he gave, he heard all the teachings of Krishna. So he, because, he, because he heard Krishna, he got free from all the illusion of material life. In the 12th canto of the Srimad Bhagavatam, third chapter, verse 15, it says, any person who wants pure devotional service to Krishna and who is praised, or, uh, anybody who wants pure devotional service to Krishna should always hear about his activities and qualities. <laughs> Krishna is always praised by transcendental sound vibrations. Krishna so if we hear about Krishna, that will kill all the inauspiciousness in the heart. Okay. So then the next section, we're describing expecting the Lord's mercy. So there's a quote from the 10th canto, 14th chapter, verse 8, where it says that, My dear Lord, any person who is constantly awaiting for your mercy to be stowed on him and who goes on suffering the results of his past deeds, and who continues to offer you obeisances, then he becomes qualified to be liberated. So, 
So this is a very important verse and we should always think like this. Srila Prabhupada said, this should be the guide of all the devotees. And Prabhupada said, devotees should not expect to immediately get free from the reactions of his past deeds. No conditioned soul is free from the reactions of his karma. Material life means more suffering or enjoying also of past activity. Right? We suffer for our sinful activities and we get enjoyment for all of our pious activities. And if we don't do any more material activities, then we won't have to take birth again in the material world. So when we begin Krishna conscious activities, then we won't have to come back again in the material world. Because when we do Krishna conscious activities, there's no more karma. But we have to become perfect in Krishna consciousness. Then we won't have to take birth again in the material world. So a devotee may not be perfectly freed from the action from the reactions. So he has to continue to stay in Krishna consciousness, even though there may be many problems. So because we still have some karma, so we should simply think that when we have difficulties, we should simply think of Krishna and depend on His mercy. So a, de a devotee will pass his life thinking like that, just depending on the mercy of Krishna. And that devotee will be sure, he's sure to go back to Godhead. He's going to enter into the spiritual world, into the kingdom of God. In the verse, in the verse in the Srimad Bhagavatam, they use the word Daya Bhak. Daya Bhak means that the son becomes the inheritor of the property of the father. Right? Your father may be a rich man, 
Look, when the father dies, then the eldest son, he will inherit all the property of the father. Right. So but the son the son just has to wait for the father to die and one day he will get all the property of the father. In the same way, the pure devotee, he just has to accept all the difficulties in Krishna consciousness and one day he'll become qualified to go back to God. So that's a very important verse which devotees always remember. Yeah. So the next item is about remembrance. Some way or other, if we make a, a relationship within our mind with Krishna, then this relationship is called remembrance. So there's a statement about this in the Vishnu Purana that is said, simply by remembering the personality of Godhead, all the living entities become eligible for all kinds of auspiciousness. Therefore, let me offer my respectful obeisances unto the Supreme Lord Krishna. And simply by remembering Krishna, either at the time of death or at any time in our life, if we just simply remember Him, then we will get free of all of our sinful reactions. All right, and then the next section is about meditation. So meditation means to fix the mind in the form of the Lord and to remember the qualities of the Lord and the activities of the Lord and the service of the Lord. The meditation means just it does doesn't mean to fix the mind on anything void or impersonal. Meditation means always on the form of Vishnu. So there's a statement in the Nasringa Purana, it says about meditation on the form of the Lord. So if someone is able to fix the mind 
on the lotus feet of the Supreme Lord, then that is accepted as being transcendental. That is beyond the experience of all material pain and pleasure. And by that kind of meditation, even one who is very fallen, they can be delivered from the sinful reactions of his life. There's another statement in the book called the Vishnu Dharma about meditation on the transcendental qualities of the Lord. There is that any person who is constantly engaged in Krishna consciousness and who remembers the transcendental qualities of the Lord, then they become free from all the reactions to sinful activities. And when they get free from all their sinful activities, then they become qualified to enter into the kingdom of God. So nobody can enter into the kingdom of God without being free from all the sinful reactions. <coughs> and we can avoid sinful reactions simply by remembering the form of Krishna, his qualities and his pastimes. In the Padma Purana, there's a statement about remembering the activities of the Lord. So anybody who's engaged in remembering the pastimes and activities of the Lord, then they become freed from all material contamination. So in some of the Puranas, the evidence is given that if someone is simply meditating on devotional activities, he has achieved the, re the, the result, the desired result, and he has seen face to face the personality of Godhead. <laughs> So there's a story about this that's in the Brahma Vaivarta Purana and it tells about how there was a, a Brahmana who was living in a city in South India. So this Brahmana was poor, but he was very he was very satisfied in devotional service. So 
And he understood it was because of his past misdeeds, in his past, what he'd done in the past, and also by the desire of Krishna, and that's why he did not have much money, and he was poor. So he was not sorry about his material condition. He didn't worry about that. He used to live very peacefully. And sometimes he would go to listen to lectures delivered by traveling sannyasis or great preachers. They would come to his town, so he would go to hear their talk. So one of the meetings he heard about the activities of devotees. And he heard that the, all the activities that devotees do, they can be done by meditation. If a person is not able to do Vaishnava activities physically, he can do them in his mind. And he can also get all of the all of the results the same just by doing everything in his mind. So this Brahmana was very poor, so he decided that he would simply meditate and do his worship of Krishna in meditation. So within his mind he began to worship the Lord in great opulence. So within his mind, every day he would meditate about taking bath in the holy river, going to the river Godavari. And then he, after he took his bath in the river, then he would sit on the backside of the river and he would do some yoga and pranayama. So pranayama is a breathing exercise. It's meant to control the mind, to fix the mind on something. So this, when you do the different breathing exercises and the yoga postures, then you can control the mind. In the past, ordinary people knew how to fix the mind on the Lord. 
รู้วิธีตั้งมั่นจิตในการระลึกจุดของประวัติ They all knew how to do the meditation, how to do pranayama, and fix the mind on the form of the Lord. So the Brahmana was doing this. He fixed his mind on the form of the Lord, and then he began to imagine in his meditation that he would dress the Lord also. He would dress Krishna. So in his mind, he meditated about dressing Krishna and giving him nice clothes and ornaments and necklaces and crowns, everything.
Just stay in the mind. Uh -huh. Okay, so we'll stop. Are there any questions? There are no questions? Oh, two people raised their hands. Three people. Yeah, who raised their hand? Hare Krishna Guru Maharaj, please accept my humble obeisances. Yes, Hare Krishna Vaishnavi. All glories to Srila Prabhupada. Guru Maharaj, the story about the Brahmana is very interesting how he meditated uh, to, about worship of the Lord. Is it very high level? Sometimes we can also do like that, like we can imagine how we can celebrate Ratha Yatra. Yes, you can do it. <laughs> But you have to do it every day, not just one day. You, you do it. You're supposed to practice this kind of meditation all the time. Just like the Brahmana, he was worshipping the deity, he was poor, so he didn't have any deity. So the deity was in the mind. Deity can be made from different things, can be made from stone, can be made from jewels, can be made from paint, can be in the mind also. So when you have a deity, you have to worship every day. So this Brahmana, he was worshipping this deity in the mind every day. So, yeah, you want to do Ratiyatra in the mind? Well, <laughs> you know. Yeah, every day. <laughs> Not every day, of course, we don't do Rathiyatra every day. Yeah. But, but if you're going to do Rathiyatra, you have to have a Jagannath deity. You, have to, you can worship Lord Jagannath every day in your mind. <laughs> You want you want to do Ratiatra, you have to worship Jagannath. You, so you worship Jagannath every day, just like he was this devotee he was worshiping in the mind, he was worshiping in the form of the Lord in the mind. You can also worship Jagannath in the mind. You could cook for them in your mind. Yeah, 
รับใช้พระปฏิมาแต่งตัวให้กับจดีบัดเวนี่ดูอีทีนี่ไม่ดิคันดีเวอร์รี่คลิกกันบุรุมหาราชแคนดี้วันละ2นาทีที่ดูดีคุกิ้งดูดีออฟเฟอร์ริงทุกอย่างว้าวคุณจะทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการทำการท
ช่นเดียวกันการที่เราเข้าไปในห้องครัวเนี่ยเราต้องทำสมาธิอาหารเนี่ยเพื่อคริสนาก็ Devotees always meditate. It means meditation means to fix the mind on Krishna, on Vishnu, or Krishna. Just, just like when we chant japa, that's also meditation on Krishna. Hearing the holy name of Krishna. And sometimes, you, then when you offer arti, you meditate on Krishna. When, when you offer the food to Krishna, that's also meditation. Yeah. Yes, of course, sometimes you may not. Sometimes you may be sick. You may not be able to cook. You may not be able to do things. So you can, in your mind, you can meditate. So it's good to control your mind to meditate. Very good. All right. Any other question? What's the other question? I just n e v e r t h a t y o u think about that here. Please accept some humble obeisances. a l g o s t you were d i f e r e n t i a l about that. Try. t h e my c u s t o m e r s related. I uh, was actually going to ask you. You know, when we have the m e n s t r u a t i o n r e m a t a g e s we can't serve because we are not pure. So those four to five days were they? Can I? Serve the Lord in my mind, as in bathe my deities and cook and serve. You know, that is what I was going to ask. You partly answered, but I wasn't still sure. I felt bad because the body is being used in cooking. I thought so. I mean, I don't know. Can I do that a little bit, despite of being in an pure condition? Yes. Yes, you could. You're contaminated. You're in your monthly cycle, so you're not able to actually go in the kitchen, and you're not clean. So you can, within your mind, you can meditate on serving Krishna. Within within your mind, you can do your deity worship. <laughs> เดือนนะครับเราก็ไม่สามารถที่จะเข้าห้องครัวแล้วทำอาหารเพราะว่าไอ้กับเพชรนาดดังนั้นร่างกายของเราเนี่ยมีมนทินแล้วเราสามารถที่จะใช้จิตใจของเราเนี่ยถวายอาหารได้หรือเปล่าป้าก็สมตอบว่าได้ครับเป็นสิ่งที่ดีที่เราด้วยคุณเราสามารถทำสมาธิต่อเพชรนาดได้ I've got in the if your husband's there if your husband's there if he's able to do it then he could do it but if the husband's not willing to do it Then you have to do it in your mind. And if you don't do it in your mind, then even though you're contaminated, you may do it, and you can just pray to Krishna, just pray to Krishna to forgive you and tell him that I'm sorry I'm contaminated, but there's nobody else to do your puja, and so I thought I have to do it myself. Even though I'm contaminated. But there's no one who is really, really, in the care of the Pratima. We should use the Pratima 
แต่เราก็ควรจะขอวินวอนจากพระองค์ว่าขอโทษด้วยนะด้วยในวันนี้ร่างกายของฉันเนี่ยไม่บริสุทธิ์แล้วคริสนาก็จะรับฟัง Because some people, you know, some ladies, they have the children, you know, and they have children and husband, and husband's not willing to cook, and the children are young, not able to cook. But so the, the, although the mother's contaminated, she may have to go in the kitchen and cook anyway. So even though I'm contaminated, I can bake the cookies. That that should be alright. Well, if nobody else is able to do it for you, then you you can do it. Yes, c o t h e t h e r e s nobody else, only me. But uh, I'm saying you could also do it in your mind. Ah, okay. All right, good. I'll follow that then. I'll do it in my mind. g o o d the one more thing I just want to ask you: the food that I cook physically, I can't offer that in my mind, can I? Or because it's physically, I mean, contaminated body has touched. Can I offer that same food to my mind? What food? The food that I cook normally every time, even though I'm contaminated, I make breakfast, lunch, and dinner. Yeah, you so should. Can you, I? Sh you should offer it, even though you're contaminated. Well, in the temple, of course, you couldn't do it. In the temple, you couldn't do it. And you know, there's some places like that. You know, some men, if they know you're contaminated, they'll never want to eat your cooking. But if yeah, you, if yeah. you if you don't mind eating your own cooking, mm. you know, when you're contaminated, then that's up to you to decide. Mm. I I of course could eat every uh, food. I I always pray, no matter what condition I'm in. But Uh, I still pray to the Lord that if it's part of me being contaminated, I'm cooking. I'm always thinking of the Lord, chanting and cooking, and I'm praying to Shri Mati Radharani that should there be any mistakes, please help me correct, because the Krishna will not accept it. And, you know, and uh, every grain is thanks to the mercy of the Lord only. That is after that only I accept and honor the Prasad and Gurudev. That is the way I can do the most. Okay. My limited thought. So okay, b r o t h e thank you so much. Tomorrow morning, all right. Um, despite of being contaminated, I will definitely um, offer b r o t h e Physically happy to be a friend. Thank mm. you. And just pray to Krishna. Tell him that I'm sorry, I'm contaminated, but nobody else is here to cook. Okay. Yes, thank yeah. you very much, b r o t h e Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna. Okay. Any other questions there, y o g e s h w a r a Prabhu? Yuvati, Sachi, Devidasi, Madhuri. Hey Krishna, dear Guru Maharaj, and dear devotees, please accept my humble obeisance as Lord Jesus Shri Prabhupada. Guru Maharaj, how should our senses be involved in our sadhana bhakti? Lord Chai, Pasa Sampat, Kong Lao Nia, Mane. การควบคุมตัวเองหรือมาในทำสาธารณะในชีวิตประจำวันของเราได้ยังไง You use your ears to hear. You use your tongue to chant and to taste prasada. You use your eyes to see the deities. You use your nose to smell the flowers offered to the deity. You use your legs to walk to the temple. You use your hands to clean the temple. เราใช้หูในการสดับฟังเรื่องราวลีลาขององค์พระขวานเราใช้ลิ้นในการสวดมหาบนและลิ้มรสประสาเดิมเราใช้ตาในการมองพระมองพระปฏิมาและเราใช้หูจมูกนะครับในการ
ดมดอกไม้จากการถวายพระปฏิมาเราใช้เท้าในการเดินไปที่วัดแล้วเราใช้มือในการรับใช้องค์พระขวานเนี่ย Is it clear? You got this, Sachi? Yes, yes, Guru Maharaj, very clear. Thank you very much. And uh, um, uh, what, uh, what should we feel in at, at this moment uh, when we, uh, when we involved in our sadhana bhakti? We will feel how we are in the level of 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 the level. Well, sadhana bhakti means not only using the senses, but also using our mind. And internally, we have to be absorbed in working for the pleasure of Krishna. Sadhana bhakti means not only to use the senses, but to use the mind and the mind and the mind to use Krishna. So it's not just using your senses, but it's You think the internal mood has got to be there, that you, internally you're offering the, your activities for the pleasure of Krishna. That feeling from the heart that you're working and doing this work activities for the pleasure of Krishna. Not just for your own benefit, not just for you to enjoy, but you want to please Krishna. You understand? Yes, Guru Makaraja, thank you very much for your explanation. Hare Krishna. Hare Krishna. All right. Gurudev, Gurudev, I just want to add a short question again on the same issue. Gurudev, uh, so far till just now we spoke, despite of being contaminated, but I would uh, offer, I would put Gangajal on the food that I would honor because uh, I thought Ganges, anyways, touches the lotus feet of the Lord and comes. So it's considered for, considered by me at least as having the mercy of the Lord through uh, the Ganges. So I used to put a drop of Gangajal in the food to make it for Sadhan. Is that all right or is it offensive, Kurti? Well, I think it's a concoction. Oh, okay, Kurti. Okay. So I shouldn't do that in the future any time. But um, afterwards you can purify everything with Ganga water. But you're not purifying it in the beginning. But after, afterwards you can use Ganga water to purify it, please. Oh, I'm confused. Quite Af actually. Well, after you eat, after you sit somewhere and eat, then yeah. you want to purify the place, you can put some Ganga water down and just to clean the place, like that, but uh, I've never had anybody putting Ganga water in the beginning, just because, just because you put Ganga water there, you think you can, it's offered, you're thinking it's offered? No, 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 Kurti, what I mean is because I'm contaminated, so I did not offer the food, I cannot, so, but I think because the Ganges water is touching the lotus feet of the Lord and coming down. So I would take that as prasadam because the Lord's lotus feet it has been touched by and putting a drop of Gangajal in the water, considering that as a mercy of the Lord then. You're putting it a drop of Ganga Jal in the water. In the food. Or in the food. So, yeah. Well considering mm -hmm, yeah. Is that all right good thing? Because even when I have to go out three months and three minutes once due to some, some reasons, then I normally take uh, my small bottle of Gangajo and I put it on the food outside Kota when I'm outside. Is that all right? You put it on the food? 
On the food, Gurudev, on the food. Fruit. Food, food. Food. The, yeah, the cooked food that uh, no one in Gali has seen, uh, you know, but... Uh, but restaurant food. Yeah, yeah. Or somebody's house, Gurudev, that I go to once, um, three or four months when they call and they, they really insist that, no, you have to come. So even uh, when I do go, I take my small bottle of Gangajo and I put it in the, uh, put it on top of the food. And I then I consider as prasadam. For my mind, I have my prayers going on to the Lord. Same thing I say, without the Lord's mercy, this would not be available at all. Well, that's, not, that's not the process to make prasadam. Uh, so that's not correct. I shouldn't be doing that, Uncle Dev. Yeah, it's just a concoction. Okay, good. All right, okay. Okay. Thank you, good. Thank you. Well, wouldn't that help my consciousness remaining purified? Because if I eat food cooked by them, otherwise I will get contaminated with their thought process or something like that. Yeah. Right. But so, you're you're just satisfying your own mind. I don't, I don't believe mm. that that's a, that, I don't think you can save yourself from contamination just by putting some Ganga water on top of it. Mm. That's why I probably avoid cold day once in three, four months, but when somebody insists, no choice, then I have to go. Okay, brother, I will still, um, Okay. That's cool. Thank you. Yeah, thank you. Alright, Yogeshwara Prabhu, I don't know, did you understand that? Majiko Song Kamwa, Gantawa Yaha, and I think Kanati, Launia, Pinka Chambi, and Lapa Chambi, and Lao, and Uncle Kanya, Masai, Lapa Tawa Yaha, and I, Lao, Majiko Song Kamwa, Piking Launia. Okay, any other questions here? No more questions here? No more. Okay, so we'll stop here tonight. Thank you very much. And we hope everyone will have a nice weekend. Okay, thank you, Ogishwara, for translation. Thank, thank you, Guru. All the devotees. Okay, Srila Prabhupada, Ki Jai. Go back to Vrinda, Ki Jai. Yeah.